Paolo Cerlantini e sono ospite in questa bella manifestazione dedicata a Wagner incentrata sulla presentazione del volume di Renzo Cresti appunto Richard Wagner, la poetica del puro umano un testo molto importante eh, dal titolo stesso si capisce un percorso dentro Wagner eh, vedendo il suo percorso compositivo come un punto d'approdo di un'esperienza culturale umana molto complessa che l'autore rende al meglio e quindi non, non c'è mai abbastanza attenzione posso dire verso Wagner perché comunque in Italia operano antichi pregiudizi e quindi ben venga un'ulteriore iniziativa su questo voluta dalla rivista Il Grande Vetro e della Biblioteca Comunale di Pisa e soprattutto ben venga questo bellissimo volume vi dico due cose su questo mio libro che come vedete è un libro molto sostanzioso sono 750 pagine è una monografia integrale su Richard Wagner grande compositore tedesco di cui l'anno scorso è caduto il bicentenario della, della nascita tra l'altro piccola parentesi eh, sia Wagner che Verdi sono stati eh, entrambi sono nati nel 1813 questa monografia ha una particolarità perché nella, nella editoria italiana sono praticamente 30 anni che non esce una monografia su Wagner cioè uno studio che prende in esame tutte le opere quindi dalle opere giovanili fino al Parsifal che è l'ultima opera ma non solo anche il pensiero wagneriano sappiamo che Wagner è stato un personaggio importante anche della politica tedesca dell'Ottocento, sappiamo anche che Wagner ha avuto contatti con la filosofia, con Schopenhauer, con, con Nietzsche e ovviamente con tanti altri musicisti della sua epoca. Ecco, quindi è un'analisi uh, un a 360 gradi della produzione del pensiero, del pensiero di Wagner. Ha anche un'edizione eh, inglese, un'edizione più piccola perché alcune cose che nel, nel mondo della musica italiana era necessario eh, scrivere perché appunto da tanti anni non esce una monografia su Wagner, in ambito internazionale eh, tante cose già si sanno e quindi l'edizione eh, è, è più piccola proprio perché sono state cassate eh, alcune cose e sono rimaste quelle eh, fondamentali, il nocciolo un po' del discorso eh, che sto facendo e devo dire anche che il, il libro sta andando molto bene, l'ho presentato a Londra appunto per l'edizione inglese eh, in Germania e sono molto contento anche di averlo o di presentarlo stasera a, a Pisa, alla Biblioteca Comunale. I filosofi hanno sempre considerato Wagner nelle sue opere teoriche una mente confusa, ma se poi andiamo a vedere in maniera più ravvicinata, come è stato fatto anche nel libro da Renzo, da Renzo Cresti, e vediamo che è un autore di ricca, di ricca cultura di cultura aggiornata e che eh, ha sempre avuto eh, riferimenti filosofici forti. Negli anni giovanili Feuerbach, amico di Bacoli, partecipa alle rivoluzioni di Desda, elabora e pensa una morte di Sinfrido in chiave rivoluzionaria, è uno spirito anarchico, vede nella tragedia eh, il modello perfetto per il suo dramma musicale, eccetera. Cioè, poi nel secondo periodo, dopo la delusione, cioè de... dopo la delusione rivoluzionaria, con la reazione, veramente si ritrova a Zurigo con gli esuli e incontra idealmente il filosofo Schopenhauer, il filosofo della rassegnazione. Cambia prospettiva, no, quello che prima era movimento per un cambiamento, ora diventa un nefando ottimismo, cioè legato, perché praticamente nulla può essere modificato nel, nel fondo de, de, vitale e praticamente vengono fuori i temi della redenzione, della, che è già presente in fondo nel, nelle prime opere di Wagner, ma praticamente l'anello del libro lungo non ha più quel carattere rivoluzionario, ma ha un carattere pessimistico, no? come mi, 
Poi c'è un altro aspetto che lo fa eh, importante, cioè il rapporto con Federico Nietzsche. Nietzsche nel periodo giovanile, nel periodo della metafisica dell'artista, ha una grande eh, consonanza con le, teorie, con le teorie di Wagner e molti aspetti della nascita della tragedia, lo stesso Apollino e Dionisiaco, hanno aspetti di vicinanza o addirittura di derivazione dalle opere teoriche del, del, secondo, del secondo Wagner. E quindi chiaramente poi eh, altri aspetti sono gli aspetti ideologici dell'ultimo Wagner che hanno influenzato anche negativamente, cioè sono state eh, espressioni del germanesimo, sono stati, sono stati poi appropriati, si sono appropriati di questa ideologia il nazionalsocialismo, sappiamo cioè come Bayreuth sia stato un centro, un centro di irradiazione, del, di antisemitismo, di posizioni reazionarie. Quindi è un autore di grande, di grande interesse ed è stato riferimento culturale proprio per la volontà di rinnovare la società e, e, e di rinnovare il teatro. Di rinnovare la società per rinnovare il teatro, per, no, per un teatro nazionale, per un teatro inizialmente, un teatro per uomini liberi, eccetera. Quindi è cioè, un autore, diciamo estremamente importante per, per la cultura no? e quindi anche per la filosofia, per la riflessione critica filosofica. Grande Veto nasce nel 1977 a Santa Croce sull'Arno, ma subito dopo pochi anni si espande un po' in tutta la provincia e insomma è una rivista ehm, a livello nazionale. La rivista si, si contraddistingue per, prima di tutto per essere una, una rivista, ormai non se ne trovano più molte, di tipo diciamo, generalista, eh, riesce a mettere insieme sia giovani studenti o, o comunque non professionisti della cultura con eh, persone invece intellettuali di chiara fama. Il direttore è Maurizio Iacono, eh, professore di filosofia qui a Pisa, è una rivista non solo da leggere ma anche da guardare, anche solo per il formato, come potete vedere, un formato che ormai non si trova più.